பெற்றகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இயேசாவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சில சத்தியங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இயேசாவினுடைய வாழ்க்கை தற்போதுள்ள பிள்ளைகளில் பெரும்பாலோனோருடைய வாழ்க்கைக்கு ஒத்து காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் தவறில்லை இயேசாவினுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட பண்புகள் பெரும்பாலான தற்கால பிள்ளைகளிடம் காணப்படுகிறது ஆகவே ஏசா நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாடமாக அமைந்திருக்கிறான் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஏசாவை பற்றி வேதம் என்ன சொல்கிறது அவன் வேட்டைக்கார் வேட்டையில் வல்லவனும் வன சஞ்சாரியுமாக இருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜெபித்து பெறப்பட்ட ஒரு மகன்தான் ஜபத்தினாலே பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ரெண்டு பிள்ளைகள் இரட்டை பிள்ளைகள் மூத்தவன் ஏசா இளையவன் யாக்கோபு என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஜபத்தி மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட பிள்ளையானாலும் அந்த பிள்ளைகள் சரியாக வளர்க்கப்படவில்லை என்றால் ஏசாவை போன்ற ஒரு வாழ்க்கை உடையவர்களாகத்தான் காணப்படுவார்கள் ஏசா வேட்டையில் வல்லவனும் வன சஞ்சாரியுமாக இருந்தார் அதே உடன் பிறந்த சகோதரன் குணசாலியும் கூடாரவாசியுமாக இருந்தார் என்ன ஒரு வேற்றுமை பார்த்தீர்களா இதே நிலை இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களில் பார்க்க முடியும் சில பிள்ளைகள் வீட்டிலே தங்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக பெற்றோருக்கு அடங்கி நடக்கிற பிள்ளைகளாக பெற்றோரை கனப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக வாழ்கிறார்கள் பல பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு அடங்காதவர்களாக வீட்டிலே தங்காதவர்களாக வெளியிலே அலைந்து திரிகிறவர்களாக நாம் பார்க்க முடியும் சில பிள்ளைகள் பிள்ளைகளை பற்றி பெற்றோர் சொல்வதில் நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா பையன் எப்போ போகிறான் எப்போ வர்றான்னு தெரியாது காலையிலேயே போயிடுறான் ராத்திரி எப்போ வர்றான் எப்போ தூங்க போகிறான் தெரியாது இப்படி அலைந்து திரிகிற பிள்ளைகளை உடைய பெற்றோர்கள் விதமாக கண்கலங்கி சொல்லுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் இந்த நிலை தற்காலத்தில் மிகவும் அதிகமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு நிலையாக காணப்படுகிறது பெற்றோர் கடங்காத நிலையிலே காணப்படக்கூடிய ஒரு நிலை பெற்றோர் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை வீட்டில் இருக்க பிடிக்கிறது இல்லை பிள்ளைகளுக்கு அந்த அது போன்ற ஒரு மனிதன்தான் இந்த ஏசா என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கு காரணம் பிள்ளையான பிள்ளையானவனை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடக்க கற்பிக்க வேண்டிய ஒரு வயதிலே கற்பிக்கவில்லை ஆகவே அதனுடைய பொறுப்பு பெரும்பாலும் பெற்றோரைத்தான் சாரும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை வேதம் என்ன சொல்கிறது இஷ்டத்துக்கு விடப்பட்ட பிள்ளை தாய்க்கு வெட்கத்தை கொண்டு வருகிறவர் என்று வேத வசனத்திலே சொல்லியிருக்கார் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்தில் அதை இதைத்தான் பார்க்கும் சின்ன பிள்ளைகளை இஷ்டத்துக்கு விட்டுறது பின்னால் பிடிக்க முடியாது பின்னால் சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்கிறான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேங்கிறான் அவன் பாட்டுக்கு போகிறான் அவன் பாட்டுக்கு வர்றான் எந்த க கட்டுப்பாட்டுக்கு நிற்கிறதில்லை என்று சொன்னால் பயன் இல்லை நடக்க வேண்டிய வழியிலே பையனை நடத்தவில்லை இஷ்டத்துக்கு விட்டு விட்டதின் காரணம்தான் இதன் விளைவு என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை இவனும் அவிதமாகத்தான் இஷ்டத்துக்கு விடப்பட்ட பிள்ளை அவனுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் வனாந்திரத்தில் தான் வன சஞ்சாரியாக காணப்பட்டான் அவனுடைய தொடர்பெல்லாம் மிருகங்களோடு தான் வேட்டையாடுவதிலே வல்லவன் கன்னிங் ஹண்டர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம தந்திரமாக வேட்டையாடுவோம் விலங்குகளை வேட்டையாடி அவன் கொண்டு வந்து அதை சமைத்து தானும் பூசித்து தன்னுடைய தந்தைக்கும் கொடுப்பான் என்று நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அவனுடைய பொழுதுபோக்கே வனாந்திரத்தில் தான் அவனுடைய பொழுதுபோக்கு யாரோடு விலங்குகளோடு தான் இதன் விளைவாக அவனுடைய குணாதிசயமும் அதே போன்று அமைந்து விட்டதில்லை என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை விலங்கை போன்ற குணம் மிருக குணம் என்று வேதத்தில் வர்ணிக்கப்படுகிறது அல்லவா மிருக குணத்தை போன்ற ஒரு குணத்தை உடைய காட்டு மிருகங்களுடைய குணம் என்ன மூர்க்க குணம் அடங்காத குணம் இந்த விலங்குகளோடு தொடர்பு கொண்டு தொடர்பு கொண்டு இவனும் அடங்காதவனாக வீட்டிலே தங்காதவனாக கட்டுப்படாதவனாக ஒரு மிருக குணம் உள்ளவனாக மாறிவிட்டான் கொலை வெறிவுடையவனாக மாறிவிட்டான் என்று அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்க முடிகிறது வேதம் மிருக குணத்தை பற்றி அங்கே அது சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் யார் மிருக குணமுள்ளவர்கள் அவர்களுடைய தன்மை எவ்விதமாக இருக்கும் என்று பார்க்கும் பொழுது சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை பார்த்தால் 
அந்த மிருக குணம் உள்ளவர்கள் எப்படி இருப்பார்களாம் கர்த்தரின் கிரியைகள் கர்த்தரின் யோசனைகள் இவைகளையெல்லாம் அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளாதவர்கள் உணராதவர்கள் கர்த்தருடைய வேதத்தை தியானிக்கிறது இல்லை கர்த்தரை யோசனையை கேட்கறது இல்லை தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு நடக்கிறது இதைத்தான் சங்கீதக்காரன் மிருக குணமுள்ள மனிதன் என்று சொல்கிறான் இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் ஏசாவிடமும் காணப்படுகிறது அல்லவா இதே போல நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் சினத்தையும் இதைத்தான் நான் பார்க்குறேன் அதிலேயும் மிருக குணமுள்ளத்தை உள்ளவனுடைய தன்மை எப்படி இருக்குமா புத்திமதிகளை விரும்ப மாட்டான் பெற்றோருடைய புத்திமதியானாலும் சரிதான் போதகருடைய புத்திமதியானாலும் சரிதான் பெரியோருடைய புத்திமதியானாலும் சரி அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் புத்திமதியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் கடிந்து கொள்ளுதலே வெறுக்கிறவன் யாராவது கண்டிச்சாங்கன்னா அவங்கள வெறுப்பான் அது பிடிக்காது அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒருவன் தான் இதைத்தான் மிருக குணம் என்று அங்கே நீதிமொழிகளில் அங்கே வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பேற்பட்ட குணாதிசயங்களை உடையவனாக இந்த ஏசா வாழ்ந்து வந்தான் அவனிடத்தில் தேவனிடத்தில் பிரியமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு வாழ்க்கையை அவன் வாழ்ந்தான் என்றுதான் வேதத்திலே பார்க்க முடிகிறது வேட்டையில் வல்லவனும் வன சஞ்சாரியுமாக இருக்கிறான் அவனுடைய நேரத்தை வீ விரயம் பண்ணுகிறவன் வீணாக்குகிறவன் இதனால் என்ன பயன் சாப்பிடலாம் நல்லா அவ்வளோதான் திருப்தியாக சாப்பிடலாம் வேறு என்ன பயன் இப்படி காலத்தை இம்மைக்காக செலவழிக்கிற ஒரு மனிதனாக மாறிவிட்டான் வருங்காலத்தை பற்றி அவனுக்கு கவலையே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன்தான் இந்த ஏசா என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன கடிந்து கொள்கிற கண் கடிந்து கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கின்றனவா புத்திமதியை ஏற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கின்றனவா கத்தருடைய கிரியைகளை அறிந்து உணர்ந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு கத்தருக்கு பிரியமாக வாழக்கூடிய பிள்ளைகள் தானா கத்தருடைய யோசனைகளை எல்லாம் அவர்கள் உணரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களா விதமாக இல்லை என்றால் இந்த ஏசாவை போன்று அவருடைய வாழ்க்கையை காணப்படுகிறது என்பதிலே சந்தேகமில்லை அவர்கள் மூலமாக பெற்றோருக்கு எத்தனை பெரிய வேதனை நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா வாழ முடியுமா மகன் மூலமாக என்ன ஆபத்து வருமோ அவன் யார் அழிச்சிட்டு வரானோ என்ன பண்ணுவானோ என்ற ஒரு திகைப்பிலே எந்த ஒரு பெரிய பயத்திலே வாழக்கூடிய குடும்பங்கள் உண்டல்லவா இவ்வளோ வேதனையான ஒரு காரியமாக அது காணப்படுகிறது இப்படி வனசஞ்சாரியான மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அமைதியாக நிம்மதியாக வாழ முடியுமா என்றால் இல்லை இப்போ ஏசாவனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பார்க்கும் பொழுது அவன் வனத்தில் அவ்வளோ நேரத்தையும் செலவழித்து வீட்டுக்கு வரும்பொழுது களைப்போடு வருகிறான் வாழ்க்கை களைத்து போகிறது இழைப்படைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக காணப்பட்டு விடுகிறது இவனை பற்றி சொல்லியிருக்கையா அவன் யாக்கோவனிடத்தில் வரும்பொழுது களைப்படைந்தவனாக இழைப்படைந்தவனாக வந்து சேருகிறான் என்றால் அங்கெங்கே அலைந்து தெரியும் பொழுது இதுதானே நிலை ஆதியாகும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வசனங்களிலே நாம் இந்த நிலையை நாம் பார்க்க முடியும் இவனை பற்றி இன்னொன்று என்ன காண்கிறோம் அவன் நன்றாக சமைப்பான் வாய்க்கு ருசியாக சமைப்பான் ஈசாக்கு சொல்கிறான் இல்லையா நான் புசிக்கும்படி ருசிகரமான பதார்த்தமாக நீ சமைத்து கொண்டு வா வாய்க்கு ருசியாக அப்பாவுக்கு வாய்க்கு ருசியாக சமைச்சு கொடுக்குறேன் வேறு விதமாக சொல்ல போனால் இவனுடைய பொழுதுபோக்கே அதல்ல அதல்லவா இவன் ஒரு போஜன பிரியன் என்று கூட நாம் சொல்ல முடியும் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்குறான் இல்லையா யாக்கோபிட்ட வந்து நீ எப்படியாவது கொடுப்பா அந்த கூழில் கொஞ்சம் கொடு நான் சாப்பிடட்டும் அது என்ன அதில் என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் சரி தான் எனக்கு வேண்டியது அந்த கூ பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கூட இழந்து போக அவன் தயாராகி விட்டான் அல்லவா போஜன பிரியன் வேதவசனம் என்ன சொல்கிறது போஜன பிரியன் தரித்திரனாவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இவனுடைய நிலை என்ன ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் இழந்து விட்டான் அல்லவா இவனுடைய குறுக்குள்ளே வேட்டையாடணும் சமைக்கணும் சாப்பிடணும் அப்பாவுக்கும் கொடுக்கணும் இதே இவனுடைய பொழுதுபோக்காக இருந்தது ஆனால் வேத வசனம் என்ன சொல்கிறது போஜன பிரியர்களை போஜனத்தையே மிக ஆவலாக தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களை நல்ல நிலையிலே வர்ணிக்கப்படவில்லை அடுத்தவங்களுடைய போஜனத்தின் மேலே நம்ம ரொம்ப ஆசையாக இருந்தியானா அதை 
எப்படியாவது சாப்பிட வேண்டும் என்று அந்த பதார்த்தங்களை குறித்து நீ ரொம்ப ஆவலோடு இருந்தாயானால் உன் தொண்டையிலே கத்தியை வை என்று சொல்கிறார் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வருஷம் ஆகவே போஜனத்துக்காக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கை அல்ல போஜனம் தேவைதான் அவசியத்துக்கு தேவைதான் அதுவே வாழ்க்கையாக அமையும் பொழுது அது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது ஒன்று குறுந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது புசித்தாலும் குடித்தாலும் நீ எதை செய்தால் செய்தாலும் அதையெல்லாம் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே செய்து அவரை நாம் பிதாவாகிய தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டியவர்களாக காணப்படுகிறோம் இதைத்தானே தேவன் விரும்புகிறார் எதை புசிக்க வேண்டுமோ அதை புசிக்க வேண்டும் எதை பானம் பண்ண வேண்டுமோ அதை பானம் பண்ண வேண்டும் இதைத்தானே வேதம் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறது இவனுக்கு எதுவுமே விதி விலக்கு அல்ல எல்லாம் சாப்பிடுறோம் இல்லையா எதை பார்த்தாலும் அவனுக்கு வேணும் சாப்பிடணும் அவனுடைய நிலைமை அவிதமாக இருந்தது அதுதான் அவனுடைய ஒரு பொழுதுபோக்கு என்று கூட நாம் சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக ஏசா வாழ்ந்து வந்தான் அவனை குறித்து இன்னும் பார்க்கும் பொழுது அவன் பார்ப்பது எல்லாவற்றையும் தனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன பார்க்கறானோ அதெல்லாம் தனக்கு வேணும் என்ன பார்க்கறான் கலைப்படிந்துங்க வருகிறான் தன்னுடைய சகோதரன் தம்பி கூழ் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது நல்ல சிவப்பாக இருக்குது சிவப்பு நிறக்கூழ் அதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன தோணுது இது எப்படியாவது சாப்பிடணும் எந்த நிலையிலும் இதை அருந்திவிட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் எழுகின்றது பார்ப்பதை அப்படியே விரும்பக்கூடிய ஒரு பண் இதை வேறு விதமாக சொன்னால் என்ன சொல்லலாம் கண்களின் இச்சை பார்க்கறது அப்படியே நமக்கு நடக்கணும் செய்யணும் பார்க்கறது சாப்பிடணும் இப்படி நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இன்று இருக்கிறார்கள் கண்களின் காட்சியிலே நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கண் காண்பதை விரும்புகிற பிள்ளைகளை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பார்க்குறோம் அவனின் தந்தையை பெற்றோரிடம் என்ன சொல்கிறான் அவள் என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் என்று சொல்கிறான் அதனுடைய விளைவுகள் விபரீத விளைவுகள் அல்லவா ஆகவே கண்கள் காண்பதையெல்லாம் இச்சிப்பது தேவனுக்கு விரோதமான பாவமாக காணப்படுகிறது அதனுடைய விளைவு விபரீத விளைவாக காணப்படும் அந்த கூட பார்த்த உடனே எப்படியாவது கொடுப்பாங்கிறான் நான் கடைச்சி போயிருக்கிறேன் செத்து போகங்கிறான் நீ கூடு உடனே யாக்கோப் என்ன ஒரு கண்டிஷன் போடுறான் இல்லையா உன்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போடு என்னை கொடுத்துரு அப்போ கொடுக்குது இவன் அது எவ்வளவு அலட்சியமாக சொல்கிறான் அது என்னப்பா அது எதுக்கு போ நீ எடுத்துக்கோ சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை நீ எடுத்துக்கொள் எனக்கு வேண்டியது இப்போ கோள் தான் நான் தான் சாக போகிறேனே என்று அவன் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவை பார்ப்பதை எல்லாம் விரும்பி தனக்கு இருப்பதை இழக்க அவன் தயாராகிவிட்டான் தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழக்க தயாராகிவிட்டான் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் வேத வசனம் என்ன சொல்கிறது கண் உனக்கு இடல் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எரிந்து போடு என்று சொல்கிறது நீ ரெண்டு கண்ணுள்ளவனாக நரகத்திலே போவதை பார்க்கலாம் வேகிற அக்கினியிலே போவதை பார்க்கலாம் ஒற்றை கண்ணனாக நீ ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது எவ்வளவு நலம் என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் கண்களின் இச்சை மிக பெரிய நஷ்டத்துக்கும் துக்கத்துக்கும் கஷ்டத்துக்கும் நேராக வழி நடத்தி விடுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இவன் அங்கே அவன் வந்து உணவு கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறான் நான் தான் சாக போகிறேனே என்று சொல்லலாம் அவனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கை இல்லை எதிர்காலம் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை அவன் நம்பாதவனாக வாழ்ந்தான் என்று பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கிறது சாப்பிட்டுட்டு சேர்த்து போ நாளை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் எதிர்காலத்தை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் எந்த ஒரு கொள்கை உடையவனாக இவன் வாழ்கிறதை தான் இது பிரதிபலித்து காட்டுகிறது எதிர்கால வாழ்வில் நம்பிக்கையற்றவனாக அவன் வாழ்ந்தான் இம்மைக்குரிய வாழ்க்கை மட்டும் இன்றைக்கு உள்ள வாழ்க்கை மட்டும் போதும் இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு சாகும் இந்த கொள்கை உடையவனாக அவன் காணப்பட்டான் வேதவசனம் என்ன சொல்கிறது ஒன்று குறைந்த பை பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது இம்மைக்காக மாத்திரம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைப்போமானால் எல்லாரை பார்க்கிலும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவர்களாக இருப்போம் என்று பவுலோ போஸ்டலன் அங்கே குறிப்பிடுகிறார் 
இந்த உலக வாழ்க்கைக்காக மட்டும் நாம் கிறிஸ்துவை சார்ந்திருப்போமானால் மிகவும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர் இது குறுகிய கால வாழ்க்கை எழுபது வருஷம் வெள்ளத்தின் மீதினாலே எண்பது வருஷம் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலவுமே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிலையான நித்திய வாழ்வு நம்முடைய மரணத்துக்கு பிறகுதான் சம்பவிக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் அதுதான் நிலையான வாழ்வு இது தற்காலிக வாழ்வு பரதேசியான ஒரு வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது நித்தியமான வாழ்வுக்காக நாம் வாழ வேண்டியது அவசியம் நித்தியமான வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்காக நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் அல்லவா நித்திய ஜீவனை நாம் பெற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் நித்திய அழிவு அல்ல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கக்கூடிய நித்திய ஜீவன் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் அதுதான் என்றென்றைக்குமாக நாம் எதிர்காலத்திலே நம்ம மரணத்துக்கு பிறகு கூட நித்தியமாக தெய்வனோடு வாழ வழிவகுக்கும் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இவன் அதை அதை ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை எதிர்கால வாழ்க்கையை பொருட்டாக எண்ணவில்லை அதனால இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை கூட அவன் இழந்து போக தயாராகிவிட்டான் என்று பார்க்கிறோம் எதை இழந்து போக தயாராகிவிட்டான் தன்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இழந்து போக அவன் தயாராகிவிட்டான் சேஷ்ட புத்திர பாகம் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் ரொம்ப விசேஷமான காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் வேதத்தில் பார்க்கும்பொழுது பல ஏற்பாட்டு காலத்தில் சேஷ்ட புத்திர பாகம் என்பது ஒரு சிறப்பான ஒரு பிறப்புரிமை அந்த சிறப்பான பிறப்புரிமையை கூட அவன் அசட்டை பண்ணிவிட்டான் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு இது கிடையாது வீட்டிலே சொத்தில் ரெண்டு பங்கு அந்த வீட்டிற்கு அந்த குடும்பத்துக்கு அவன் தான் வருங்கால தலைவனாக அவன் கருதப்படுகிறான் அது மட்டுமல்ல அந்த சேஷபுத்திர பாகத்தின் மூலமாக அவன் அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆசாரியன் போல செயல்பட வேண்டிய ஒரு வாக்கியம் அவனுக்கு உண்டு அந்த பதவி கூட அவனுக்கு உண்டு இனி நம்முடைய அந்த முன்னோர்கள் பட்டியலிலே அந்த பேட்ரியாக் அந்த பட்டியலிலே அந்த மூத்த மகன் தான் இடப்படுகிறான் ஆபரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கூப் என்ற வரிசையிலே வரும்பொழுது அந்த சேஷ்ட புத்திர பாகம் அங்கே ஏசாவுக்கு போக வேண்டியது ஆனால் யாருக்கு வந்து விடுகிறது யாக்கோபுக்கு வந்து விடுகிறது ஆகவே அவன் அந்த அந்த முன்னோர்களுடைய அந்த பட்டியலே தலைவர்களுடைய பட்டியலே அவன் இடம் பெறுகிறான் யாக்கோபு இடம் பெறுகிறான் அதை இழந்து விட்டான் என்று பார்க்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு நஷ்டம் உலக பிரகாரமான நன்மைகளும் அந்த சேஷ்ட புத்திர பாகத்தில் இருக்கிறது ஆவிக்குரிய நன்மைகளும் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தில் இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் ரெண்டு விதமான ரெண்டு இரட்டை பங்கு வீதம் சொத்து கிடைக்கிறது வீட்டில் உள்ள மற்றவர்கள் எல்லாரையும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆளுகை அதிகாரம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நீ ஆவிக்கிற விதத்தில் பார்த்தால் அவன் அந்த வீட்டுக்கு ஆசாரியன் போல செயல்படக்கூடிய ஒரு உரிமை கிடைக்கிறது இனி வம்சத்து பேர் வழிக்கு பேர் வாங்கக்கூடிய நிலையிலே அவனுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறது ஆபர்ஹாமனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு சொந்தக்காரனாக அந்த உரிமைக்கு உரியவனாக அவன் பிறக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் அவன் இழந்து விடுகிறான் நமக்கும் பிறப்புரிமை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லவா என்ன பிறப்புரிமை நமக்கும் சுதந்திரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் சுதந்திர வாழிகள் நாம் யாரோடு சுதந்திர வாழிகளாக இருக்கிறோமா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரர்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆபர்ஹாமனுடைய சந்ததிக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு வாக்கு தத்துவம் இருக்கிறதே அந்த வாக்கு தத்துவத்தையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் சுதந்திரர்களாக இருக்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே போலோ போசன் என்ன சொல்கிறார் நாம் கிறிஸ்துவோடு உடன் சுதந்திரராக இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் சுதந்திரவாளிகளாக காணப்படுகிறோம் தீர்த்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே நாம் இதுவாக பார்க்கிறோம் நமக்கும் இந்த சுதந்திரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது யாருக்கு இந்த சுதந்திரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் இந்த சுதந்திரம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்கள் தான் அந்த முதற் பேச்சின் பலனை பெற பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுதந்திரவாளிகளாக நாம் வாழ்வதற்குள்ள ஒரு பிறப்புரிமை நமக்கு கிடைக்கிறது எப்பொழுது மறுபடியும் பிறக்கிறோமோ இந்த உரிமைக்கு உரியவர்களாக நாம் பிறக்கிறோம் யாக்கோபு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே பார்க்கும்பொழுது 
தேவ ராஜ்யத்தின் சுதந்திர வாழ்கள் என்று அங்கே யாக்கோபு குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த வாக்கு தத்துவத்தின் பிள்ளைகளுக்கு மறுபரப்பு அடைந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரருக்கு வாடாத கிரீடமும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம் அரசர்களாக அவரோடு கூட ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியமும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் வேதத்திலே கண்டுகொள்வோம் வாடாத சுதந்திரம் ஒன்று பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் நாம் இதை கண்டுகொள்ள முடியும் தேவன் அருளியை நமக்கு ரட்சிப்பு இருக்கிறதே அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறது மிகப்பெரிய ரட்சிப்பு இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு என்று எவ்வளைய நிறுவனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இதை குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தையும் இழந்த நிலையிலே இன்றைக்கு பிள்ளைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்க முடியும் மறுபிறப்பின் அனுபவம் இல்லாத பிள்ளைகள் நமது வீட்டிலே உண்டா இந்த பரலோக சுதந்திர பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளாத நிலையிலே ஏசாவை போன்று வன சஞ்சரியா சஞ்சாரியாக இருந்து தனக்கு உள்ள அந்த மிகப்பெரிய பிறப்புரிமையை அவன் இழந்து விட்டது போல நித்திய ஜீவனை இழந்து போகக்கூடிய நிலையிலே இழந்த நிலையில் நம்முடைய பிள்ளைகள் காணப்பட்டிருக்கிற காணப்படுகிறார்களா இல்லை நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கக்கூடிய சுதந்திரர்களாக நம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்ந்து வருகிறார்களா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மறுபரப்பின் அனுபவம் இருக்கிறதா அப்படியானால் நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட உடன் சுதந்திரர் என்ற ஒரு பாக்கியத்தை உடையவர்கள் இதை அலட்சியம் செய்யக்கூடாது இந்த பாக்கியத்தை ஒரு காலம் அலட்சியம் செய்யக்கூடாது அலட்சியம் செய்தால் இந்த பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறாவிட்டால் இந்த சுதந்திரத்தை இழந்து விடுவோம் பிறப்புரிமையை இழந்து விடுவோம் நித்திய நித்திய காலமாக கண்ணீர் விட்டு கதற வேண்டிய ஒரு ஒரு நிலைதான் ஏற்படும் ஏசாவனுடைய முடிவை பற்றி பார்க்கும்போது அந்த சம்பவத்தை பற்றி பார்க்கும்போது என்ன சொல்லிக்கிறது அவன் ஆசிர்வாதத்தை இழந்த போது கண்ணீர் விடுகிறான் அலறுகிறான் எனக்கு வேறு ஆசிர்வாதமே இல்லையா அப்பா என்று கேட்கிறான் ரெண்டாம் முறையும் யாக்கோபு இந்த ஏசாவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட பொழுது அவிதமாக அலறி அழுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஏசா இந்த உலக பொருளுக்காக இந்த நித்தியமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவன் இழந்து விட்டான் சாதாரண சரீர பசிக்காக பெரிய மிகப்பெரிய நன்மைகளை அவன் இழந்து விட்டான் என்று பார்க்கும் இம்மைக்காக வாழ்ந்து மறுமைக்குரிய வருங்காலத்துக்குரிய நித்தியமான நிலையான ஆசீர்வாதங்களை அவன் இழந்து விட்டான் என்று பார்க்கும் காரணம் கண்களின் இச்சை உலக இச்சை என்றுதான் நாம் பார்க்கிறோம் மாம்சத்தின் இச்சை அந்த மாம்சத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவன் ஆசிர்வாதத்தை இழக்க தயாராகிவிட்டான் இன்றைக்கு தன் தங்களுடைய மாம்சத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஆவிக்குரிய காரியங்களை புறக்கணிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க கோயிலுக்கே போகாத தேவ ஆலயத்தில் தேவனை தொழுது கொள்ள வராத பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஆலயத்துக்கு போனாலும் வெளியே நிற்கிப்பாங்க பிள்ளைங்க தொழுது கொள்வதில் ஆர்வம் இல்லை வசனத்தை கேட்பதில் ஆர்வம் இல்லை அவங்களுக்கு கண்களின் நிச்சயம் தயாராக இருக்கிறது மாம்ச நிச்சயம் இதையே நாடி ஓடக்கூடிய நிலையிலே காணப்படுகிறார் அல்லவா எவ்வளவு பெரிய வேதனை இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் வாழ்வோமானால் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவர்களாக இருப்போம் என்று வேத வசனம் நம்மை எச்சரிக்கிறது ஆகவே பிறப்புரிமையை நாமும் காத்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த பிறப்புரிமையை பெற்று அனுபவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஏசா இந்த பிறப்புரிமையை இழந்து விட்டான் அடுத்தாக அவனுடைய வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் பெற்றோரை வேதனைப்படுத்துகிறவனாக வாழ்ந்து வந்தான் பெற்றோருக்கு இவனால் நிம்மதி இல்லை திருமணம் செய்தான் இல்லையா ரெண்டு பேரை திருமணம் பண்ணான் அந்நிய பெண்களை திருமணம் செய்து விட்டான் தேவனை அறியாத பெண்களை திருமணம் செய்து விட்டான் அவர்கள் ஈசாக்குக்கும் இந்த ரிபேக்காளுக்கும் மனநோவாக இருந்தார்கள் என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஒரு துக்கமான காரியம் பிள்ளையால் வீட்டில் நிம்மதி இல்லை என்னுடைய திருமணத்தால் வீட்டில் நிம்மதி இல்லை இப்படிப்பட்ட குடும்பங்கள் எத்தனை இருக்கின்றன கண்ணீர் விட்டு கலங்குகிற கதறுகிற பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா இப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்களுடைய நிலை எவ்வளவு பரிதாபமான ஒரு நிலையாக காணப்படுகிறது பெற்றோரை கனம் பண்ண வேண்டிய பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டிய பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய பிள்ளைகள் பெற்றோரை கண் கலங்க வைக்கக்கூடிய கதற வைக்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் உண்டல்லவா சிறு பிள்ளைகளிலிருந்தே பெற்றோர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குழை வைத்திருக்கவர்களாக தேவ பயத்திலே வளர்க்கவர்களாக 
காணப்பட வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது இப்போ சில பிள்ளைகள்லாம் பரிகசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருப்பாங்க மற்றவங்களை பரிகாசம் பண்ணுவாங்க இதை ஊக்குவிக்கிற பெற்றோர் உண்டல்லவா அவன் சின்ன பிள்ளைகளே மற்றவங்களை கிண்டல் அடித்து கிண்டல் அடித்து அப்புறம் மற்ற பெண் பிள்ளைகளை கிண்டல் அடித்து அப்படி கடைசியாக அவன் கம்பி எண்ணெய் பொருளாக போவான் அப்போது தான் வேதனைப்படுவார் அப்படி வாழ்க்கை எவ்வளவு மிகவும் மோசமான நிலைக்கு துக்கமான நிலைக்கு போய்விடுகிறது அப்போது பெற்றோர் எவ்வளோ அவமானப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அவமானப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது அல்லவா இது சிறு பிள்ளைகளிலிருந்தே அவர்களை அந்த கத்திற்கேற்ற பயத்திலே வளர்க்காத ஒரு காரணம்தான் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இவ்விதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்த ஏசாவனுடைய வாழ்க்கை மிகவும் மன நொந்து போன வாழ்க்கை அவன் எதிர்பார்த்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் இழந்து போய்விட்டான் அவன் கண்ணீர் விட்டு கதறுகிறான் ஆகவே இவ்விதமாக கவலையற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையே பொழுதுபோக்காக கருதுகிறவர்கள் வீட்டிலே தங்காத நிலையை வன சஞ்சாரியாக போஜன பிரியனாக பெற்றோரை கலங்க பண்ணுகிறவனாக தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்தை அசட்டை பண்ணுகிறவர்களாக நாம் காணப்படுவோமானால் நம்முடைய பிள்ளைகள் காணப்படுவோமானால் எவ்வளவு துக்ககரமான ஒரு காரியம் அது இன்மைக்காக மறுமை வாழ்க்கையை இழக்க போகிறார்களா இந்த பிள்ளைகளை குறித்து நாம் அக்கறை உள்ளவர்களாக காணப்படுகிறோமா இவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் அந்த ஆசீர்வாதத்தை எழுந்த பிறகு கடைசியில் என்ன சொல்றான் என் சகோதரனை கொன்று போடுவேன் அதை வரும்பொழுது சார் அப்பா எப்போ சாவார்னு பார்க்குறாங்க தன்னுடைய பெற்றோர் சாகரதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளையும் பார்க்கிறோம் அல்லவா ஏசி அதை எதிர்பார்த்தான் ஏன்னா சகோதரனோட சண்டை போட்டு அவனை கொண்டு வரும் அவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் வீட்டிலே பகைமை கொலை வெறி தாண்டவமாடுகிறது காரணம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சரியற்ற ஒரு வாழ்க்கையாக இருப்பதன் காரணம்தான் ஏசாவை போன்ற வாழ்க்கை வாழக்கூடிய பிள்ளைகள் நம்முடைய வீட்டிலே இருந்தார் இன்றைக்கே அவர்களை கத்திற்கு நேராக வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு உண்டு பின்னாலே கண்ணீர் விட்டு கதறி பயனில்லை சிறு பருவத்திலிருந்தே கத்திற்கு ஏற்ற பயத்திலே கத்திற்கு பிரியமான வழியிலே கத்திற்கு பிரியமான என்னதென்று சோதித்து பார்த்து நடக்கக்கூடிய நிலையிலே நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்த்த வேண்டியது நமது நமது கடமையாக பொறுப்பாக இருக்கிறது இல்லை என்றால் ஏசாவை போல மனம் நோக வைக்கக்கூடியவர்களாக போஜன பெரியவர்களாக மன சஞ்சாரியர்களாக இந்த வாழ்க்கையை மட்டும் பற்றி கொள்ளுகிறவர்களாக நம்முடைய பிள்ளைகள் வந்து வளர்ந்து வந்து விடுவார் நித்திய ஜீவனை இழந்து போவார் நித்திய அழிவுக்கு நேராக போவார் இவ்விதமான நிலைக்கு போகாதபடிக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை கத்திற்கேற்ற போதனையிலும் கத்தரை அறிந்து கொள்கிற அறிவிலும் அவர்களை வளர்த்தி கத்திற்காக வாழ அவர்களுக்கு நாம் வழிகாட்டிகளாக காணப்பட வேண்டும் அதுவே ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் விதமான வாழ்க்கையை நம் பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் கத்த தந்து ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை ஜெபிப்போமா அன்பின் ஆண்டவரே உங்க ஸ்தோத்ரம் ஏசாவனுடைய வாழ்க்கை எங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பாக இருக்கிறது எச்சரிப்பின் வசனங்களுக்காக உங்க ஸ்தோத்ரம் உங்களுடைய வீட்டிலே பிள்ளைகள் விதமாக இருப்பார்கள் ஆனால் இன்றைக்கே ஆண்டவரை பாரத்தோடு பிள்ளைகளை நம்முடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து பிள்ளைகளை மக்காக வளர்த்திட உண்மை பற்றும் பயத்திலே வளர்த்திட பெற்றோருக்கு நீர் கருவி பாராட்டும் பிள்ளைகள் மூலமாக கண் கலங்கி கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு ஆண்டவரே நீர் ஆறுதலை கட்டளிட்டு அந்த பிள்ளைகள் மனம் திரும்பத்தக்கதான அளவுக்கு நீ கிரிய நடப்பித்து நித்திய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தார்கள் உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமே